இன்றைக்கி நம்ம காலை மணலில் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் திரு கே மருத்தாச்சலம் அவர்களை நம்ம சந்திக்கப்படும் குட் மார்னிங் சார் வெல்கம் டு அவர் ஷோ இன்னைக்கு ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் இன்றைக்கி எங்களுடைய காலை மணலில் உங்களை சந்திக்கிறேன் சார் ஸோ இதில் இயற்கை சார்ந்து நீங்கள் எடுத்துக்கு எடுத்திருக்கக்கூடிய புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் நாங்கள் பார்க்கணும் இதில் உங்களுடைய டெக்னிக்ஸ் என்ன இதில் இது சார்ந்த பல விபரங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் சார் இதில் நம்ம பல்வேறு விஷயங்கள் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற போது பல விதமான ஏரியாஸ் இருக்குது பொதுவாக ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறப்போ இதில் உங்களுடைய கவனம் அப்படிங்கிறது நேச்சர் இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்குது முதல்ல இந்த இயற்கை சார்ந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு எப்படி ஈர்த்தது இதில் தான் நம்மளுடைய கவனம் இருக்கணும்னு எப்படி நீங்கள் முடிவு பண்ணீங்க பேசிக்கலி நான் ஒரு விவசாயிங்க நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எங்கள் ஃபேமிலி நம்ம அளவும் விவசாயத்தில் இருந்தது நான் ஸ்கூல் முடிச்சுன்னு விவசாயம் பார்க்குற போன போதுங்க அங்கேருந்து பேர்ட்ஸை இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே என்னை ஈர்த்தது அதனால் தோட்டத்துக்குள்ளே வேலை பார்த்துக்கிட்டு போது எப்போதும் கேமரா கையை மொத்தம் சுற்றிட்டு இருப்பேனுங்க இது எதுனால் இது ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சேன் எங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபில் அப்போ அந்த காலத்தில் ஆக்சுவலி ஏர்லி லேட் சிக்ஸ்டீஸ் அண்ட் ஏர்லி செவன்ட்டீஸ் அப்போ நம்ம நாட்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி அவ்வளோ முன்னேற்றம் இல்லை ஒரு லென்ஸ் வேணும்னாலும் கூட ஒரு ஒரு டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் வேணும்னாலும் கூட வருஷ கணக்காக இருக்க வேண்டிய நிலைமை யாராவது வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றவங்கள ஏதாவது தாஜாவை பிடிச்சவங்க கஸ்டம்ஸுக்கு தப்பிச்சு கொண்டு வர்றது எத்தனையோ பிரச்சனை இருந்தது இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இருக்கிறத வச்சுட்டு எடுத்து தான் ஆரம்பிச்சேனுங்க ஃபோட்டோகிராஃபி ஆனால் வைல்ட் லைஃப்னு காரணம் எனக்கு இது தோட்டத்துக்குள் இருந்தனால எனக்கு வச்சது வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி என்னோடய ஸ்கூல் ஸ்டேஜ்லேயே தோட்டத்தில் இருக்கும்போது கேமரா கைமாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னீங்க பொதுவாக இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே உங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஏன்னா பேசிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே உங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஓ அப்பாவுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டுங்க நான் இந்த இயற்கை சார்ந்த படங்கள் இந்த மிக மிக முக்கியமாக எனக்கு இந்த பறவைகள் மேலே தான் ரொம்ப விருப்பம் அதிகம் அதனால் பறவைகளை ரெக்கார்டு பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பித்தனால தான் ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே விருப்பம் வந்தது பறவையினால தான் நான் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்தேன்னா எல்லாமே ஃபோட்டோகிராஃபினால பறவை எடுக்கலை பறவை எடுக்கலை ஓகே சார் இப்போ முதல்ல ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க பொதுவாகவே உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பற்றி பேசணும் உங்களோட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற டெக்னிக்ஸ்லாம் நாங்கள் நிறையாவே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடு எடுத்த ரொம்ப அற்புதமான படங்கள் இங்கே எங்கள் முன்னாடி இருக்குது ஸோ அதிலே முக்கியமாக பேசணும்னா இது என் கையில் ரெண்டு இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த பிக்சரை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்காக இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை என்ன மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிங்க எப்படி பிளான் பண்ணிட்டீங்க எவ்வளோ டைம் ஆக்சுவலாக எடுத்தீங்க அதாவது நேச்சர் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு எடுக்கிற போது அதுக்கு டைம் லிமிட்டேஷன் இல்லைங்க அதாவது நேச்சர் ஃபோட்டோகிராஃபர்களுக்கு முக்கியமான தேவை ஒன்று பொறுமை ஒரு படமாக அஞ்சு நிமிஷத்துலையும் கிடைக்கலாம் ரெண்டு வருஷத்துலையும் கிடைக்காமல் போகலாம் ஆனால் எந்த நேச்சர் ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் எடுக்கிறக்கு முன்னால் அந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி தரோவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதோட பிஹேவியர் என்ன எந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போகுது என்ன பண்ணுது அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் எடுக்க முடியுங்க பக்ஸ் இந்த இதுக்கு பேருங்க கிரிம்சன் ஹெட்டட் பி ஈட்டர்னு பேருங்க பி ஈட்டருங்கிற ஃபேமிலியில் இது ஒரு நம்ம நம்ம ஊரில் நாலு அஞ்சு வரை கிரிம்சன் பி ஈட்டர்ஸ் இருக்குங்க அதில் இது ஒரு ரொம்ப அழகான சாதாரணமாக மலையோரமான இடங்களில் வசிக்குங்க இது இது என் தோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் ஆனைக்கட்டின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு அந்த ஃபுட் ஹில் எடுத்ததுங்க இது பேர்ட்ஸ் எடுக்கிற போதுங்க முதல் நான் அங்கே ஒரு மூ முதல் மூணு ஆக்சுவலி இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிற போதுங்க ரொம்ப அப்ராப்ரியேட் டைம் என்ன பார்த்தாங்க நெஸ்டிங் சீசனில் தான் அப்ராப்ரியேட் டைமாக இருக்கும் என்னென்னு கேரணா அப்போ அந்த குஞ்சு வர்ற போது அடிக்கடி அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போகும் அந்த கூட்டுக்கு சின்ன குஞ்சுகளுக்கு ப ஃபீடு பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு போகும் அதனால் அப்போ அந்த இடத்துல போய் ஹைடு இன்னொரு செட் பண்ணிட்டீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹைடு இந்த மாதிரி ஒன்றில் அந்த பறவை இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் ஹைட் செட் பண்ணிவிட்டு நாம் நாள் கணக்காக காத்துட்ருக்கணும் அது வர்ற சமயத்தில் இது ஃபோட்டோ எடுக்கிறதானு நான் யூஸ்வலி சாதாரணமாக அந்த படம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் நெக்கான் கேமராவில் எடுத்தேன் அதே மாதிரி சார் இப்போ என் கையில் இன்னொரு அழகான ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கு சார் நீங்கள் எடுத்த இன்னொரு பேர்டு இது இங்கே இது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணிக்கிட்டீங்க இது எந்த இடத்துல எடுத்தீங்க இது ரங்கன் தட்டு
முதல்ட்டு <laughs> <laughs> குச்சி நட்டணும் அடுத்த நாள் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போடணும் அதுக்கு அடுத்த நாள் போய் ஹைட வைக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் இந்த மாதிரி பண்ணி எடுக்க முடியல நான் உள்ளே போய் உக்கா நான் வெளியே இருந்தால் வருதுங்க உள்ளே போய் உட்காந்தா வர்றதில்லை சரி இது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதனால் அப்புறம் அடுத்த வருஷம் அதே இடத்துல நெஸ்ட் பண்ணிச்சுங்க நெஸ்ட் பண்ணிச்சு என்ன முடணுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு டெக்னிக் ஒரு மூணு நாலு பேர் உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஆள் ஹைட்ல இருந்து இருந்துட்டு மற்ற மூணு பேர் வெளியே வந்துட்டு அது உடனே வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருது ஸோ ஆள் வெளியிருந்து அதனால அதுகளுக்கும் மனுஷனாடவே புத்தி இருக்குன்னு கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்துதுங்க அப்புறம் இன்னொன்று இந்த மைனா ரொம்ப அக்ரஸிவ் பேர்ட் ஒரு தடவை ஒரு மரங்குத்தி ஒரு இடத்துல கூடு கட்டியிருந்துங்க மரங்குத்தி அதே மாதிரி மரத்தில் பந்து போட்டு மைனா மாதிரியே இருக்குங்க ஜென்ரலாக மைனா இந்த மாதிரி மரத்துலலாம் ஓட்டு போட்டு தொலை போட்டு உள்ள கூடு வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஃபெசிலிட்டி கிடையாதுங்க அதனால் என்ன பண்ணிச்சுன்னா இந்த மரங்குத்தி நெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறத உள்ளே போச்சுங்க அது குஞ்சு பொறிக்கிற சமயத்தில் இந்த குஞ்சு முட்டையெல்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டு இது சாக்கு பை பண்ணிடுச்சு ஸோ அதனால் மனுஷங்க மாதிரியுமே பேர்டுகள்லேயும் அதே மாதிரி ஆக்குபேஷன் ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்குங்க இன்னொருத்தர் இடத்த பிடிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் பலவான் ஜெயிக்கிறது ரொம்ப சர்வசாதாரணங்க அதில் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாகவே எங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு பேசும்போது இப்போ நம்ம முன்னாடி போய் இந்த மாதிரி பேர்ட் பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சார் ஸோ இப்போ இதுக்காக நீங்கள் எந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஜென்ரலி ஒரு பேர்டு நாங்கள் முதல் அதைய தரவுவது ஆரம்பத்திலிருந்து என்ன மாதிரி பண்ணுது எங்கே போகுது அது என்ன சாப்பிடுது இந்த மாதிரியில் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீ இட்ருங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் தான் கூடு கட்டும்னு நினச்சிட்டு இருக்கணுங்க அந்த பீ இட்ருங்கிற பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அது நிலத்தில் எலி மாதிரி வங்கு பறிச்சு கூடு கட்டும் ஸோ நாம் அதை டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி அதையெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணாமல் ஒழுங்கான ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு பிஹேவியர் இருக்குதுங்க அதே மாதிரி அயோரான ஒரு பேர்டு இருக்குது அது என்ன பண்ணுனாங்க சாதாரணமாக கூடு கிட்டாது அந்த கரிச்சான் குருவின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரொம்ப அக்ரஸிவ் பேர்டு அது அந்த பேர்டு இருக்கிற இடத்துல மரத்தில் போய் தான் இது கூடு கட்டும் கோல்டன் ஓரியாலுங்கிற பேர்டு மஞ்சள் கலராக இருக்குங்க அது காரணம் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் அந்த இடத்துல அந்த மரத்துக்கிட்டையோ இல்லை அந்த எந்த கழுகு காகம் இல்லை மனுஷன் ஈவன் கூட அந்த கொட்டுக்கிட்ட போனால் அந்த கரிசாங்குருவி கொத்து முடிக்க விட்டுரும் அவ்வளவு சின்ன குருவியாக இருந்தாலும் அவ்வளவு பவர்ஃபுல் பேர்ட் இந்த அயோரா போய் அந்த இடத்துல கூடு கட்டுங்க அதே மாதிரி அந்த சாரிங்க அயோராங்கிற இந்த கோல்டன் அரியா அதே மாதிரி இந்த மலம் தேனி இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா மலம் தேனி இருக்கிற கூட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தர் போக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி மலம் தேனி இருக்கிற இடத்துல போய் அது கூடு விட்டு ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு பயந்த பேர்டு பயந்த சுவாம் உள்ள பேர்டுங்க அதனால் இது அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இப்போ சூஸ் பண்ணி கட்டுது பொதுவாக உங்களை பறவைகள் நீங்கள் எடுத்த பறவைகள் ஃபோட்டோஸ் பற்றி நம்ம பேசணும் சார் சரி அதே மாதிரி இன்னொன்று இங்கே போயிருக்கேன் கேளா எலிஃபெண்ட் ஸோ ரொம்ப அழகாக எடுத்துருக்கீங்க சார் இது ஸோ இதுக்காக இது நீங்கள் எங்கே எடுத்தீங்க முதுமலைக்கும் பண்டிப்பூருக்கும் நடுவில் உள்ள ஏரியா இது சரி நாங்கள் ஒரு ஜீப்பில் போயிட்டு இருந்தோம் போயிட்டு வர்றபோது என் ஃப்ரெண்ட் ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் அந்த ஜீப்பில் டாப்பில் இப்போ சார்ஜிங் எலிஃபெண்ட்டுங்க பார்த்தா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு அஞ்சு தூரத்துக்குள்ளே எடுத்ததுங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பின்னால் இந்த மணல் புகையெல்லாம் அது ஸ்பீடை சார்ஜ் பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ எலு யானைகள்னு பார்த்தாங்க சாதாரணமாக ஒத்த யானையாக இருந்தால் சார்ஜ் அதிகம் பண்ணும் அதே மாதிரி அதோட குட்டி சின்ன குட்டி இருந்தால் டெஃபினட்டாக பக்கத்தில் போய் கொஞ்சம் அக்ரஸிவ் பண்ண சார்ஜ் பண்ணும் ஒயில்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியதுங்க சேஃப்டி ஆஃப் அனிமல்ஸ் அது போய் அதோட ஃபீல்டில் போய் அக்ரஸிவ் பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது ஒயில்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அதோட டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலி அதே மாதிரி ஒயில்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபில் இன்னொன்று முக்கியம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த நாம் இந்த சாதாரணமாக படம் எடுக்கிற மாதிரி நாமெல்லாம் அதுக்கு அதோட ஷெடியூலுக்கு தான் நாம் போகணும் இல்லை நம்ம ஷெடியூலுக்கு இது வராது ஏழி மானி எந்திரிக்கணுங்க பார்த்தீங்கன்னா 
ஜென்ரலி நல்ல படங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணிக்குள்ள காலையிலும் சாயந்தர அதே மாதிரி நாலுலேருந்து ஆறுக்குள்ள தான் எடுக்க முடியும் அப்போ தான் அந்த அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வெயிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்காது ஆனால் நீங்கள் சும்மா ஒரு சாதாரணமாக ரோடில் போகும்போது அது அந்த மாதிரி கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது நீங்கள் எப்போதுமே கேமரா எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கண்ணு எப்போதும் திறந்து இருக்கணும் இல்லையா ஒயில் லைஃப் சாங்ச்சரிகளில் போனால் கண்டிப்பாக திறந்து இருக்கணுங்க ஒயில் லைஃப் சாங்ச்சரிகளில் பட் ஜென்ரலி நான் ட்ராவலிங் போது இங்கே ஒயில் லைஃப் அதாவது என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் கேமரா ரெடியாக லோட் பண்ணி பக்கத்து சீட்டில் தான் இருக்காங்க எடுத்தால் அடுத்த செகண்ட் எடுக்கிற அளவு ப்ரிப்பேர்டாக தான் இருப்பேனுங்க அதாவது இதுக்குன்னு போகிற போது அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்ப அபூர்வமானது பார்த்தது ஒரு புலியோட ஷாட்டுங்க ஒன்றும் ஒரு ஒயில்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரியில் ரொம்ப காலமாக பல வருஷமாக போய் எடுக்க முடியல எதிர்பாராத இடத்துல ஒரு புள்ளி ஸ்டாரிங் ஒரு பதினஞ்சு இருபது அடி தூரத்தில் இப்போ ரொம்ப நல்ல ஷார்ட் கிடச்சிது இப்போ உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறப்போ இதில் ரொம்ப குறிப்பாக பல விருதுகளை வாங்கின ஒரு புகைப்படம் கூட இருக்குது அதையும் நாங்கள் டெஃபினட்டாக அது பார்த்துக்கணும் சார் ஸோ இது பல விருதுகள் எங்களுக்கு வாங்கி தந்த ஒரு புகைப்படமாக இருக்குது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு புகைப்படமாக இருக்குது ஸோ இந்த புகைப்படத்தோட சிறப்பு சொல்லுங்க இந்த பறவைக்கு பேருங்க காப்பர் ஸ்மித்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கிரிம்சன் த்ரோட்டட் பார்பட்டுன்னு பேருங்க சாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது தானுங்க படம் ஈவன் டவுன் வில்லிங் கூட சர்வசாதாரணம் இருக்கிற படம் தான் இது முக்கியமாக இதை காரணம் இதோட லைட்டிங் ஆஸ்பெக்ட் அந்த பின்னால் பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆனது வாயில் இருந்து ஆ இது ஆழ மரத்து பழங்க அது அந்த கூட்டு கொண்டு ஒரு ஊது இருந்த போது எடுத்து படங்க அது நிறைய அவார்டு வாங்கின படம் இதுவும் அந்த கிரிம்சன் பீஸ் பி எட்டர் வந்துட்டு ரொம்ப அவார்டு வாங்கின படங்க நிறைய பறவைகளில் பறவைகள் ஸோ உங்களோட நீங்கள் எடுத்த பல சிறப்பான போட்டோகிராஃப்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதற்கான நீங்கள் என்ன டைம் எடுத்துட்டீங்க அதோட அப்ரோச் எப்படி இருந்தது நீங்கள் பிளான் பண்ணின விதம்லாம் சொன்னீங்க இல்லை முக்கியமாக இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம லைட்டிங் பற்றி பேசணும் ஏன்னா லைட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஸோ லைட்டிங் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அந்த அளவு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அது இன்டோர் ஆட்டம் இல்லைனா அவுட்டோர் ஆட்டம் லைட்டிங்கிற பிரகாரம் பறவைகள்னு பார்க்குற போது பறவைகளாக மிருகங்களாக பார்க்குற போதுங்க லைட்டிங் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை பறவைகள் கூட்டுக்கு பக்கத்தில் எடுக்கிற போது ஏன் கூட்டுக்கு பக்கத்தில் எடுக்கிறது நல்லதுன்னு கேட்டாங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு இருக்குது எப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த ஒரு பொட்டக்கில் ஏரியா வந்து உட்காந்ததுக்கப்புறம் தான் போகும் ரெண்டாவது நம்ம ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி அந்த இப்போ நீங்கள் அந்த அந்த படமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்பர் ஸ்மித் படமே இப்போ நீங்கள் காமிச்ச படம் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து சன்லைட் வருதுங்க சைடில் ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணி ஷேடோ எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு சைடு லைட் இருக்கும் ஜென்ரலி இந்த மாதிரி பெரிய மிருகங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி முடியாதுங்க நம்மளுக்கு லக் இருந்தால் ஒரு சைட் லைட்டாக ஒரு பேக் லைட்டு இல்லை ஃபில் இன் மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க பட் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை மற்றது கேட்டிங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் லைட் அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபினா அர்த்தமே ஃப்ரெஞ்சு வேர்ல்டில் பெயிண்டிங் வித் லைட்டுந்து அர்த்தம் ஸோ லைட்டிங் மேக்ஸ் ஆர் பிரேக்ஸ் தி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறோங்க உதாரணத்துக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு அலுமினியம் பாத்திரம் தானுங்க இது ஒரு கேட்லாக்கு வேண்டி கொண்டு வந்தாங்க அலுமினியம் ஃபோட்டோ ஒரு லைட்டிங் இல்லையா ப்ராப்பர் செட்டிங் கம்போசிஷன் வைக்க மேக் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அதான் ரொம்ப முக்கியங்க லைட்டிங்கில் இப்போ பொதுவாக இன்டோருக்குன்னு ஒரு லைட்டிங் டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க எக்ஸ்டீரியர்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு லைட்டிங் நீங்கள் டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இல்லையா சரிங்க ஆமாங்க இப்போ இன்டோர்னா இது ஸ்டுடியோ ஷாட்டுங்க சரிங்க ஸ்டுடியோ ஷாட்டில் நீங்கள் ஸ்டுடியோ லைட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோங்க பதினஞ்சுக்கு இந்த பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் லைட் பெண்ணாலேருந்து வந்திருக்குங்க ஒரு சைடு ப்ளூ லைட் இருக்குது இது என்ன ரொம்ப அலுமினியம் ஒரு பாத்திரம்னா ஒன்றுமே இல்லாதுங்க ஒரு ரொம்ப பேர் சொன்னேன் அதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தா லைட்டிங் கம்போசிஷனால் தான் முடியுங்க இந்த ப்ராப்பர் லைட்டிங் இதுக்கு ஸ்டுடியோ லைட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியுங்க இதுலேயே இன்னொரு லைட்டிங் பேச பேசும்போது இதில் பெயிண்டிங் வித
எல்லாம் பண்ணுறவங்க கம்ப்ரஸர்ஸ் ஆட்டோமொபைல் ஆக்சரிஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்ககிட்ட இந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு வேண்டி வந்தது இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு எங்கிட்ட வந்து கொண்டு வந்தாங்க சார் எனக்கு கோவிக்கு பக்கத்தில் காரமடைன்னு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்திட்டுங்க இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆச்சுங்க இது மல்டிப்புள் ஷார்ட்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது பெயிண்டிங் வித் லைட் எப்படின்னு கேட்டாங்க முதல்ல அந்த ட்ரக்கே கொண்டு போய் வச்சுட்டு அந்த மலைக்கு பின்னால் நடத்திட்டு கேமராவை ஸ்டேஷ்னரியாக வச்சுட்டு சரிங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் எடுத்தாங்க அஞ்சு மணிக்கு எடுத்தபோது அந்த ஸ்கையும் அந்த ட்ரக் அந்த மலையோட அவுட்லைன் மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆச்சுங்க அப்புறம் கேமராவை நகுத்தாமல் ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சு நல்ல பிச்சு டார்க்காக அனுப்புகிறாங்க உள்ள ஒரு ஆள் போய் அந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் அதே ஃப்ரேமில் எடுத்தாங்க எடுத்தபோது அந்த லைட்டிங்க்கு அந்த ட்ரக் லைட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா அந்த இடத்துல லைட் பண்ணுறதுக்கு வசதி கிடையாது ஏன்னா அந்த இடம் சுற்றி வட்டாத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது அதனால் ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷை வச்சுட்டு அந்த ட்ரக்கில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி தடவை வேரியஸ் ஸ்பாட்ஸில் ஃபயர் பண்ணுச்சு அது இட்ஸ் கால் பெயிண்டிங் வித் லைட்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துருக்குங்க அது ஸோ உங்களுடைய புகைப்படங்கள் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இதில் ரொம்ப தனியாக இதில் காம்போசிஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் தனியாக கேட்கணும் சார் சரி ஏன்னா உங்களோட புகைப்படங்களை ஒரு ரொட்ப ரொம்ப அற்புதமாக நீங்கள் கையாண்டிருக்கீங்க ஸோ இந்த காம்போசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட அணுகுமுறை என்ன கம்போசிஷனுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக சென்டர் ஆஃப் தி இமேஜஸில் ஆமன்ஸ் படத்தில் சென்டரில் எப்போதும் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடாது இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் வந்தால் ரொம்ப வேரியாக இருக்குங்க ஜென்ரலி நாலு பொண்ணில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எய்தர் இந்த கார்னர் அது இந்த அதை நாலு கார்னர் அது அது லேஸ் கர்வ் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இடம் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கம்போசிஷன்னு பார்த்தாங்க ஈவன் போர்ட்ரேட் சிம்பிளாக எடுக்கிறது கூட வி கேன் மேக் எ கம்போசிஷன் லைக் திஸ் ஆன் இந்த இந்த படம் இஸ் அ காம்பினேஷ் ஆஃப் கம்போசிஷன் அண்ட் ஹைக்கி எஃபெக்ட்னு சொல்கிறது ஹைக்கி எஃபெக்ட்ன்றது சுற்றியும் வெள்ளையாக இருக்கிறதுல ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகிட்டு சொல்லலாம் ஹைக்கிங்க இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபிலேயும் ஹைக்கின்னு ஒன்று இருக்குது லோக்கின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த படம் இட்ஸ் கால் ஹைக்கிங்க ஹைக்கிங்கிறது என்னென்னு கேட்டால் சுற்றிலையும் ஏகமாக வெள்ளை இருந்து அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஒரு பர்டிகுலர் கலரில் ஒரு பிரைட் கலரில் இருந்தால் இட்ஸ் கால் ஹைக்கிங்க லோக்கிங்கிறது அதோட ஆப்போசிட்டுங்க அதை ஏகமாக கருப்பாக இருக்கவங்க அந்த ஒரு சின்ன ஃபேஸ் மட்டும் இருந்தால் இட்ஸ் ஃபேஸ் ஆர் எனி ஆப்ஜெக்ட் பிரைட் ஆகுது இட்ஸ் லோக்கின்னு போயிருங்க இப்போ கம்போசிஷன்னு பார்த்தாங்க ஜென்ரலி சென்ட்ரலில் சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லதுங்க இப்போ ஒரு படத்தை சாதாரணமாக இப்படி பிரித்தாங்க இந்த நாலு காரணில் இருந்தால் நல்லது பட் இட்ஸ் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன் எக்ஸப்ஷனுங்க இது இட்ஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் ஹைக்கி இருக்கிறனால எக்ஸப்ஷனுங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எடுத்த ரொம்ப அற்புதமான ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நாங்கள் பார்த்தோம் சார் ஸோ இதுலேயே கேமரா ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது கேமரா இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ கேமரா அப்படிங்கும்போது நீங்கள் பொதுவாக என்னென்ன கேமராஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க கேமராவில் டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் உங்களோட தனிப்பட்ட டெக்னிக்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கு கேமரான்னு பார்த்தா ஒரு ஸ்பெஷல் கேமரா எதுவும் கிடையாது நான் யூஸ் பண்ணுறது ஜென்ரலி தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் கேமரான்னு பார்த்தா நைக் நைக்கான்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை லைக்கான்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு ஜெர்மன் கேமரா சில சமயம் ஹெசல் பிராட்னு ஒரு பெரிய ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிலிம் கேமராவும் யூஸ் பண்ணுறது உண்டுங்க லென்சஸ்ன்னு பார்த்தாங்க நான் ஜென்ரலி இந்த க்ளோஸ்அப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு பேர்ட்ஸ் அந் சாரி ஃப்ளவர்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா நான் மைக்ரோனிக்கார்னு ஒரு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த லென்ஸை நல்ல பக்கமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கும் இந்த பேர்ட்ஸ்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஜென்ரலாக ஃபோட்டோகிராஃபியில் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் எ மேன் பிஹைண்ட் தி கேமரான்னு ஸோ எல்லாராலையும் கேமரா வாங்க முடியும் பட் அந்த ப்ராப்பராக அந்த எந்த அப்ரேச்சர் வேறு என்ன ஷட்டர் ஸ்பீடு யூஸ் பண்ணால் எப்படி பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எப்படி ஷார்ப்பாக கொண்டு விடுறது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் முக்கியங்க மல்லையா எக்யூப்மெண்ட் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லிங்க எக்யூப்மெண்ட்டும் முக்கியம் அதை விட டெக்னிக் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது கேமரா பற்றி பேசும்போது இதில் உங்களுடைய டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு பேசும்போது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபியில் இன்றைக்கி எந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஏர்லி சிக்ஸ்டீஸில் நீங்கள் ஸ்டார்ட்
அப்போ அங்க மேல கொண்டு போய் கட்டிட்டுங்க ஏதாவது நூல் இழுத்து ஷட்டர் ரிலீஸ் பண்றது உண்டு ஒரு சின்ன மெக்கானிசம் இல்லை ஏர் ரிலீஸ் ஒன்று இருக்குங்க ஒரு பட்டன் அழுத்துனா அது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கழிச்சு ஃபயர் ஆகும் அதுக்கு அந்த டைம் லேக்குக்கெல்லாம் முன்னால் யோசிச்சு அது எந்த நம்ம அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள வருமா வராத அந்த மாதிரியெல்லாம் எடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் இப்பெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஸ்பிளிட் செகண்டில் எடுக்கலாம் அப்போ கிராஜுவலாக அப்போ இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எஸ் எல்ஆர் வந்ததுங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எஸ் எல்ஆர் அப்புறம் இன்டர்சேஞ்சபிள் லென்சஸ் வந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ்மெண்ட்னா இப்போ அளவுகிட்ட வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் இப்போ டிஜிட்டல் எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த செகண்டே உங்களுக்கு படம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் முன்னெல்லாம் நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வேணா அந்த படங்கள்லாம் எடுக்கிற போதுங்க இந்த க்ரீன் பீட்டர்னு ஒரு படம் எடுத்துருந்த போதுங்க முன்னொரு தடவை நாங்கள் எடுத்து ஒரு ஒரு இருபது ஷார்ட் ஒரு ஒரு நாள் எடுத்துட்டுங்க போய் நைட்டு டெவலப் பண்ணி பார்த்தானோடு தான் தெரிஞ்சுது அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே ஒன்றா வால் இருக்குது இல்லை தலைதாக இருக்குன்னா நாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ண டைமுக்குள்ள அது ப்ராசஸ் ஆகிங்க அப்போ இனி அடுத்த நாள் வந்து அதுக்கு அந்த டைம் லேவுக்கு முன்னால் கொடுத்து நாம் எடுக்க வேண்டிய இருக்குது இப்போ அப்படி இல்லைங்க எடுத்தால் டிஜிட்டல் உடனே கரெக்டாக இல்லையான்னு பார்த்துடலாம் அந்த அட்வான்டேஜ்மெண்ட்லாம் இருக்குது இப்போ ஸோ இந்த வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடி ஒரு தோட்டத்தில் வேலை செய்யும் போது தான் ஒரு ஹாபியாக ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபுல் டைமாக இதை ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த ஒரு ஹாபியிலேருந்து இப்படி சீரியஸாக ஃபுல் டைமாக நீங்கள் இப்போ இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க தொண்ணூறு இல்லைங்க ஸோ இல்லை இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் என்ன பண்ண எங்களுக்கு என்ன ஹார்ட்ஷிப் ஃபேஸ் பண்ணோம் நாங்கள் ஸ்லைட் ஃபிலிம் எடுத்தால் அப்போ டெவலப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பாம்பே கிரம் பாம்பே கிரம்னா பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் ஆகும் ஆக்சுவலி இந்த அளவு வால்யூம் கிடையாதுனால அவங்க சேர்த்து வச்சு ஒரு ஐம்பது ரோல் நூறு ரோல் வந்த மாதிரி ஒன்றா ப்ராஸ் பண்ணி அனுப்பினாங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஜெர்மனிக்கோ இல்லை சுவிட்சர்லாண்டுக்கோ அனுப்புவாங்க ஜெர்மனி கிரம்னா ஒரு வாரத்தில் வந்துடும் ஆமாம் அப்போ போஸ்டல் சர்வீஸ் ஸோ எஃபிஷியன்ட் திங்கக்கிழமை மார்னிங் இங்கே போஸ